Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Pokémon Fire Red Omega, on a battu Sabrina Et voici euh, de quoi ça a l'air euh, notre roster, quickly euh, On a Fur Alligator au niveau 65 On a deux Pokémon au niveau 49, un au niveau 50 et deux Pokémon au niveau 55 Donc euh, pour la suite des événements, on va essayer de progresser dans le sens euh, de, des niveaux Et on va avoir besoin de quelques balles ton pain, ça doit être correct ça. Là ce qu'on va faire, on va se diriger vers l'est. Et ici on va se diriger vers le sud. Où on va s'apprêter à porter quelques dresseurs et aussi on va essayer de capturer un Snorlax. Euh, si on obtient le TM27 Return, ça nous. C'est un. Une attaque qui cause plus de dommages si ton Pokémon t'aime, si t'as un bon lien d'amitié avec ton Pokémon. Ici, premier combat, on va envoyer Nidorino contre Goldine, on va faire Horn Attack, et voilà. Poliwag, euh, je pense que c'est un bon moment pour euh, faire pratiquer Subtile, on va y aller avec Leaf Blade, ça a beaucoup d'effet. Goldine, encore une fois, on va faire Absorb, encore une fois, ça a beaucoup d'effet, donc victoire facile. On va continuer avec cette tâche jusqu'à temps qu'on rencontre Snorlax, je pense. Ici, deuxième combat, il y a un Tentacle, on va y aller avec Leaf Blade, ça a beaucoup d'effet. Quillfish est le suivant. Le problème avec Quillfish, c'est qu'il va nous causer du dommage. Euh, non, tout à l'air de bien aller, en tout cas. Euh, troisième combat, ça va être par ici. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Bon, ok. Octillery, on va y aller avec un Leaf Blade. Excellent. Et Septal s'approche euh, du niveau 50. Euh, prochain combat contre Elliot. Il va nous envoyer un Poliwag. On va faire Absorb. Le prochain, ça va être Shelter. Euh, même stratégie. Par la suite, c'est Star You. On va essayer avec Star You. Et finalement, Gyarados. Euh, pour Gyarados, on va y aller avec Electabuzz vu qu'il y a un type euh, volant. On va y aller avec Thunderbolt. Et voilà, Gyarados a été facilement vaincu. Et par la suite, on a un couple ici. Et. Un couple qui est prêt à se marier. Apparemment, euh, vous pouvez euh, ralentir la vidéo si vous voulez voir ce qui a été dit dans le dialogue. Peu importe, on va y aller avec. Euh, euh, sur on va y aller avec Leaf Blade sur Nido Queen et on va y aller avec Flamethrower sur Nido King. Et Subtal qui est au niveau 50, vous pouvez voir les attributs ici. Le Cherry Sword qui va utiliser Flamethrower sur Nido King. On réussit à vaincre le couple. Yes, you le. Uh -oh. Et ici, voilà le moment important. On va sauvegarder et on est prêt à affronter. Snorlax, là lui, euh, je vais l'avoir, mais je ne veux pas manquer mon coup non plus. Au pire, je commencerai. Et euh, alors, c'est donc. Je pensais arrêter la vidéo là-dessus, mais il me semble que je peux continuer. Euh, donc, on va y aller avec Double Kick. Donc, Snorlax qui perd de l'énergie. Là, c'est un bon moment pour s'attaquer à lui. On va y aller avec un Great Ball. Non, mon coup. Deuxième coup, non, on attend encore une fois. Troisième coup. Oh, c'est après. Quatrième tentative. Snorlax qui réussit encore une fois à s'en sortir. Cinquième tentative. Snorlax qui refuse de rentrer dans sa balle. Et encore une fois, Snorlax qui sort. Septième tentative. Euh, non, huitième tentative. Et on réussit à obtenir Snorlax. Donc, 8 balles ont été jetées sur Snorlax et vous pouvez voir les détails ici. Euh, il n'est pas satisfait jusqu'à ce qu'il ait dévoré 880 livres de bouffe à chaque jour. Puis par la suite, il s'en va euh, dormir. Et voilà, on ne donnera pas de son nom à Snorlax, ou du moins pas pour l'instant. Et pour la suite, on va se diriger vers la route 11. On va juste prendre une petite pause. Et nous voici de retour, je m'excuse, j'ai dû prendre une petite pause à cause de mes jour de l'ordinateur. Et euh, ici, quelqu'un nous offre un, un échange Dratini et euh, Larvitar, ce serait intéressant. Euh, oui, j'ai tant... Ok, 
Et si on obtient un item finder, donc vous avez besoin d'un Pokédex à au moins 30. Ici on a un Great Ball, puis là, euh, j'ai peur par exemple parce que Edo King a besoin de restaurer un peu de son énergie. Je sais que je suis pour lui donner. Super Potion. Ah, on va lui donner un Super Potion. Et là, ça me prend quelque chose pour son euh, Paralysis. J'ai un Full Heal, Awakening. Je vais juste regarder assez rapidement. Not that, c'est pour le... Ah, Paralyzed Heal. Voilà. Nidorino est prêt à se battre. On va y aller avec un combat ici. Premier combat, il nous envoie un Voltorb. Donc on va faire Double Kick. Ça a beaucoup d'effet. Magnemite, la même stratégie. Double Kick. Beaucoup d'effet. Et Nidorino qui réussit à vaincre euh, les deux adversaires. Prochain combat, contre le petit ici, il va nous envoyer un Six Secondes. Donc, Double Kick, encore une fois, ça a beaucoup, beaucoup d'effet ici. Uh, Lion Noon, uh, comme deuxième Pokémon, vaincu facilement. Et finalement, Taylor. Taylor va y aller avec Horn Attack. Et Taylor a été vaincu, excellent. Ici, il devrait y avoir de quoi te cacher, oui. Escape Rope. Ici, on a un autre Gambler. Darien va nous envoyer un Grow Light. On va y aller avec Horn Attack, et c'est suffisant. Prochain, ça va être Volpix. Encore une fois, Vol uh, Horn Attack. Beaucoup d'effets, et on va pouvoir progresser dans le jeu. Prochain combat ici contre un ingénieur Braxton. On nous envoyer un Electric. On va, euh, va l'attaquer avec Horn Attack. Malheureusement, on a été paralysé par euh, le choc. Mais on réussit néanmoins à le vaincre. Prochain combat. Un autre Gambler. On va y aller avec Peck sur le Sunkern. Et ça a beaucoup d'effets. Prochain Pokémon Sunflora. Encore une fois, on va faire Peck. Et Jasper qui a été vaincu facilement. Prochain combat ici, un autre ingénieur, Marie, bah, type électrique. Je vais faire Horn Attack. Prochain Pokémon, Flaffy. Il fait Thunder Shock, mais on va répliquer avec Horn Attack. Le prochain, Electric. Je vais faire Horn Attack. Et on réussit à vaincre tous les Pokémon, excellent. Un autre Gambler se retrouve ici dans le coin. Il va nous envoyer un Poliwag, on va faire Double Kick. Et comme vous pouvez le voir, Nidorino qui passe au niveau 50, excellent. Prochain Chin Chao, on va y aller avec Septile. On va faire Leaf Blade. Et on réussit à le vaincre, excellent. Si on a un Firestone qui va nous permettre d'évaluer les Pokémon de type feu. Ici, un jeune va nous envoyer un Arbuck. On va essayer de vaincre Arbok avec Peck et voilà c'est fait et Eddie a été vaincu. Ici Awakening euh, Taki. On se dirige par la suite au Pokémon Center ici pour pouvoir healer nos Pokémon. Et on va continuer euh, à voir si on peut affronter d'autres mondes. Le prochain ça va être un jeune, il va nous envoyer un Simshrew. Et avec euh, Double Kick, on réussit à le vaincre. Le prochain, ça va être Sand Slash, niveau 23. Beaucoup plus résistant. Mais qu'on ne pas beaucoup de dommages. Ou même pas beaucoup de, de risques, si on peut dire. Prochain combat, un autre jeune va nous envoyer un Hut Hut. On réussit à le vaincre avec Horn Attack. Prochain, Raticate. Bien sûr, on va y aller avec Double Kick. Ça a beaucoup d'effets. On réussit à le vaincre très, très facilement. Euh, prochain combat, tu on t'a affronté, tu on t'a affronté, je pense que c'est tout dans cette euh, région ici. Ici on a un draw aussi, on va faire peck, on a réussi à le vaincre en un seul coup. Fait qu'on le capturera pas, en tout cas pas pour l'instant. Et euh, prochainement on va se diriger par ici. Ici on a un gourou qui va nous donner le super rod qui va nous permettre de pêcher différents types de Pokémon dans l'eau. Et prochain combat, non. C'est pas toi. Ici, on peut pas couper l'arbre, ça va, il va falloir qu'on aille chercher un autre Pokémon. Et ici, on a un pêcheur qu'on va pouvoir affronter. Il va nous envoyer un Magic Card, malheureusement. C'est pas ce qui nous donne le plus de points d'expérience. Gyarados, ça par exemple, c'est bon. Niveau 32, on va y aller avec Horn Attack. Euh, ça va nous prendre. Ça va nous prendre 4 coups avec le Horn Attack pour vaincre Gyarados. Mais néanmoins, on réussit à le vaincre. On a tiré pas d'expérience, c'est excellent. Et finalement. 
On a une personne ici qui nous informe sur le Carbos, c'est euh, son Pokémon va être un Golding, niveau 31. Et par la suite, un Poliwool, niveau 31, excellent. On va y aller avec Double Kick. Euh, pas tant que ça, on va y aller avec Horn Attack comme deuxième attack, excellent. Et finalement, Seedra, excellent. Seedra, niveau 32. On va essayer de nous vaincre. Non, ça ne marche pas. Alma qui a été vaincu. Ici, il y a une personne qui ne voudra pas se battre. Et ici, on a un autre combat. La fille va nous envoyer un Pichu autour. On va réussir à le vaincre en deux coups. Nidorino qui passe au niveau 51. Excellent. Trafferig, euh, on va y aller avec. <coughs> Pardon. <coughs> Voyons, je l'aime ça. On va y aller avec Septal. On va utiliser Pursuit. Et ça a beaucoup de fait, mais il reste encore un petit peu d'énergie. Donc, deux tours pour le vaincre. Prochain Pokémon Delcati. On va y aller avec Leaf Blade. Excellent, on a un coup. Furret, le prochain Pokémon, niveau 31. On va réussir à le vaincre, pas de problème. Et le dernier, ça va être Raichu. Ok, Raichu, on va y aller avec Leaf Blade. Et on réussit à le vaincre et on n'est pas paralysé. Excellent, donc. Ça va être ça pour la vidéo d'aujourd'hui. On est ici même. Euh, C'est quoi le nom de la route? La route 13. Oh, C'est pas chanceux, on va retourner ici. Ok, route 12. On s'arrête à la route 12. C'est ici qu'on s'arrête. On a déjà 5 badges. On s'approche euh, de la route 13. On passe à la route 13 pour pouvoir euh, passer euh, au prochain gym. Donc, euh, on va s'arrêter là-dessus et on se reparle un peu plus tard.